Hello guys! Kamusta tayong lahat? Again, of course, this is Queen Nak. And sa mga bago, hello! Welcome po! And of course, sa mga bumabalik kong uh, viewers, thank you so much. At bumalik po tayo. Ayan. So, uh, we're going to make, of course, yung reading for the month of June. And sobrang sorry pala if hindi ako masyado nakapag-reading this past um, May or past month. So, ayun. So, of course, again, um, same drill po. Um, mas maganda if you know your sun, moon, and rising signs. Paano po siya makita? Ilalagay ko po sa description sa baba. Yung ilalagay ko po yung link sa description sa baba kung paano nyo malalaman yung sun, moon, and rising nyo. And of course, gagawa din po ako ng playlist nitong buong June para mas mabilis nyo makita kung saan, if ever, alam nyo na yung sun, moon, and rising nyo. All you need to know is yung date of birth, place, and time. So, makikita po yan sa ating birth certificate. Ayan, mga friends. Ayan. So, by the way pala, before um, we do yung reading, I just wanna share with you guys na all of us may, some may, but most of us, will experience what we call yung Venus Retrograde. Venus, Venus, yan. Kung paano nyo sabi ko, sin? it's Venus Retrograde. So, ibig, this is, ano, nag-run siya since May 25 hanggang June 25. Ano ba yung Retrograde? Retrograde is actually yung, kapag yung ikot, let's say, ng planet, let's say, is pa forward, um, during May 25 until June 25, babalik siya. Yun ang ibig sabihin ng retrograde. Imbis na pa-forward yung, imbis na pa-ganyan yung ikot niya, magiging pabalik. So, babalik siya. Ano nga ba yung kinalaman dito sa atin? Uh, Venus kasi is actually about uh, love, art, beauty, harmony, peace. Ayan. So, since, of course, we are doing love reading, um, Venus retrograde may affect yung or effect yung ating love life, yung harmony ng love life natin, and yung peace ng love life natin. So, ano nga ba yung mga effects niya? Ito yung most, sabi nung iba, ito yung sinasabi nilang 30 or 40 day bad decision of the heart. Bakit? Kasi ito yung times na, pinyari sa mga may jowa na, or may mga asawa na, ganyan, ito yung time na pwede nating isisi sa current partner natin yung mga problema nila from the past. Pwedeng bumalik. Same thing, pwedeng yung partner nyo, isang magiging reason ng mga um, away nyo this time is actually yung mga nangyari nung nakaraan. Pwede din siyang may mga ex kayo or may ex ka, ganyan, na biglang magpaparamdam biglang isi-shake yung world mo na, oy, kamusta? Andito pa ako na baka magkaroon ka ng feeling sa taong yun. Same thing na baka ikaw, meron kang ex na biglang mo nalang naramdaman na ay, gusto ko magparamdam kay ate. Ay, gusto ko magparamdam kay kuya. Na pwedeng mamis interpret nila to or mamis interpret mo din kapag yung ex mo naman yung biglang nagparamdam. Also, ito din yung time na um, sobrang bilis nyong naging magjowa sobrang bilis na siguro kasi let's say since nasa pandemic tayo nakaano lang tayo sa social media which is puro Facebook, Instagram lang tayo na meron tayong pwede na may kachat ka lang nagpapasaya sa'yo kasama mo lang sa puyatan biglang boom kayo na meron din yung ang ganda ganda ng relationship nyo, ang perfect tapos bigla ang break up na bakit anong nangyari bigla ang break up isa yun sa mga reason and of course meron din tayo yung parang mabilis tayong ma-attract at mabilis din tayong mawala yung attraction natin sa isang tao yun during this Venus retrograde which is March uh, May 25 until June 25 so what I suggest of course if ever Wag sana tayong pabigla-bigla ng mga desisyon when it comes to love kasi hindi natin alam kung anong magiging uh, anong mangyayari, di ba? Anong magiging result sa huli. So what I suggest is hinay-hinay lang tayo sa 
pag de decision when it comes to love okay so again guys so let's go sa ating reading sa cards and of course just to advise you general reading po to um iba sa iba uh, pwedeng hindi mag sink in sa yo or mag um mag ano sa uh, tag ito pwedeng hindi mag sink in sa yo or pwedeng um hindi so, if ever kung ano yung nag-resonate sa inyo, if, if ever hindi man siya nag-resonate, kunin nyo lang yung mga bagay-bagay na nag-resonate and then iwan nyo yung iba. Okay? And then again guys, um, we comment pala kayo if ever isa kayo sa mga naapektuhan nitong Venus, Venus retrograde na to, ba Para may mapag-usapan din tayo sa ating chat room. And of course, don't forget po na mag-subscribe sa channel ko and pahit na rin po ng notification bell and of course do also check my instagram and my facebook account which is queenmac ayan so yep tara na po sa reading hello my dear Sagittarius sun moon and rising so yes um love reading po tayo so this is yung mga gusto nyo gusto nyo kung paano nyo, ano yung mga differences nyo, ano yung parehas nyo, ganyan. So, tingnan natin kung anong sasabihin ng ating card. So, of course, gamit natin ang uh, ating uh, light sears at everyday witch na card. So, tingnan po natin. Let's see. Okay. Sa isang relationship nyo, uh, marami kang iniwan or may mga iniwan ka to make your relationship strong to make your relationship better to make your relationship napakaganda ayan, which is Ace of Cups marami kang iniwan or sacrifices na ini may mga sakripisyo kang iniwan to make sure na yung relationship nyo is wonderful, ayan um, samantalang yung partner mo is siya naman sa relationship, gusto niya is protected. Pinaprotektahan ka niya. He protects you or she protects you from all sa lahat ng kung ano man ang nangyayari. Masyado siyang um, pinaglalaban niya yung pag-ibig yung dalawa. Ayan. Kung siya yung tipo ng taong, kahit sabihin ng ibang tao na mali ang relationship niyo, siya yung tipo ng taong no, I will protect this love no matter what. Ayan. Yan ang drama ng partner niyo. Parang against all odds. Kahit anong mangyari, I'll protect this uh, relationship na meron tayo. Ayan. Ngayon, ang, may difference nga lang kayong dalawa. Yung differences nyo is yung dreams nyo, yung wishes nyo, medyo magkaiba. Magkaiba yung mga desires nyo, magkaiba yung gusto nyo, magkaiba yung pangarap nyo. Parang magkaiba yung goal nyo. Ganyan. And of course, uh, parehas naman kayong... Um, pwede yung parehas kayo sa pag-ibig. Yung tingin nyo sa pag-ibig. Parehas yung tingin nyo. Where are you going to play? Diba I said, quiet. Ayan, sorry. <laughs> Ayan, so, pwedeng parehas kayong um, first time sa love. Pwedeng parehas kayong naglalaro lang sa love. Pwedeng... Yes, of course, mahal na mahal yung isa't isa. Parehas naman kayo doon. Walang problema doon. And, pwedeng this is the first time na relationship na meron ka o meron kayong dalawa na iba sa iba pwedeng una uh, pinakauna mo siyang um, partner at the same thing pinakauna kanyang partner or pwedeng um, there is something na kunyari sa past relationship mo and past relationship niya first time may isang ugali na first time or may something na may basta may bago at first time sa kanya at sa iyo na nangyayari while you are in this relationship. Ayan. So marami kayong parang when it comes to lalo na sa emotion, pwedeng um, first time 
mong magkaroon ng partner na mabait, na nakakaintindi, na first time mong magkaroon ng partner na feeling mo sobrang protected ka. At the same thing siya din, ganun. first time niya sa isang relationship na ma-feel na ibibigay mo lahat, iiwan mo, ibib- or isasacrifice mo halos ang lahat for him or her. Ganyan. So, yun yung parang sa relationship nyo, um, Sagittarius. So, tignan natin kung sasagutin tayo ng cards regarding dito sa... Oops! Ay! So, sorry. Ayan. Ako nagsilipad na yung mga baraha natin. Ayan, ayan, ayan. So, ayan, wala. Okay. So, tignan natin sa sasagutin ko ng baraha regarding sa mga cards na lumabas na. Actually, I see, ito, lumabas yung three of wands na, um, parang feeling mo, the reason kung bakit mo sinacrifice yung mga iniwan kang bagay, because you think that this is the right decision, this is the right person for you. Andito na lahat ng signs na hinintay mo, andyan na. And that is already yung parang feeling mo na siya na. Siya na. Siya na talaga. Ganyan. That's the reason why marami pa rin inyawan. And I also see here na both of you are starting something new. Para kayong mga, parang the fool ayan, na wala kayong ini, hindi nyo iniisip kung anong mangyayari sa mga iniwan mo or iniwan, iniwan mo. Hindi nyo na iniisip kung anong meron sa future. Basta masaya kayong dalawa. Let's start this relationship. Let's start this relationship. Let's start na maging happy and everything will ano, will be fine. Ayan. So, regarding naman sa goals nyo, ba, sa differences nyo, pwedeng yung isa kasi sa inyo ay si siya, yung pinoprotektahan niya yung relationship nyo, kasi lumabas ulit yung seven of wands. Regarding sa differences nyo, pwedeng siya kasi masyado niyang pinoprotektahan yung relationship nyo, and ikaw medyo parang sinasabi mo na hayaan mo na, hayaan mo na siya naman parang naging minsan overprotective, oo kaya lang parang sa so wish nyo, parang ikaw kasi parang oo, parehas nyo gusto na maging maging maganda yung relationship nyo, parehas nyo gusto maging successful yung relationship nyo kaya lang siya parang ginagawa niya in over, masyado siyang overprotective masyado siyang OA when it comes to protecting you or protecting the relationship that you have. Ikaw naman, parang ano ka lang, chill. <laughs> Ayun, chill ka lang, ganyan. So, of course, Sagittarius, let's ano, pick a card or pick a card, ayan, na um, message ni Universe for us for the month of June. Ayan. Sabi niya, thank you. Universe, for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perception so that I can see what is in the highest good. Ayan. So, maybe yung universe din ang tumulong sa'yo kung bakit mo iniwan or bakit mo sinacrifice yung bagay na mga iniwan mo just to go forward sa relationship na to. And of course, Sagittarius, I hope na itong relationship na will really grow na maging successful na um, I hope marami kayong mga um, yung relationship nyo lalo na yung emotions nyo na marami pa kayong first time na ma- mararamdaman and I hope na both of you will protect the relationship that you have ng maayos na sana for kakaprotect at kakaprotect ng relationship nyo is maging maayos siya hindi siya mag lead sa away so what I suggest is since overprotective si partner mo, I think you siguro sumunod ka na lang muna sa kanya and let's see kung anong magiging result. Be a fool, sumunod ka na lang sa kanya kung ano yung gusto niya and let's see what will happen. If maganda yung nangyari, then good job. If hindi maganda, then tell him na let's take it slow, let's take it easy, paano pag you will going to do it my way. Ganyan. 
Pero at least, di ba, maayos yung relationship nyo. Again, of course, uh, Sagittarius, thank you so much uh, for watching. Again, this is Queen Nak. You have a good day. Bye-bye.